Nochmal zum Wiederholen, der erste Step, wenn Sie sich entscheiden, mit der Kalkulation zu starten, ist, Sie dürfen erstmal das gewisse Basiswissen in der Planung haben. Das heißt also auch für den Kalkulator mindestens Seminar oder Webinar VI planen, damit Sie eine ungefähre Vorstellung haben, wie das Ganze tickt. Wenn Sie sich dann entsprechend dafür entschieden haben, dass Sie sagen, okay, Kalkulation, Grundeinrichtung, das wäre erstmal der Weg, soll heißen, Branchenmodell nehmen, nur das verändern, was entsprechend nötig ist, weil es bei Ihnen anders ausgeführt wird, dann wäre der nächste Schritt für Sie entweder, dass Sie eben das Webinar VIK Grundeinrichtung bitte Achtung, das bieten wir wirklich nur als Webinar an, weil Sie eben hier zu Hause an Ihrem eigenen Rechner, an Ihrer eigenen Kalkulation arbeiten. Das wäre, wie gesagt, der nächste Schritt, um sich den Inhalt der Kalkulation zu erschließen oder, bewusst oder, Sie werden vorher einmal aktiv und gehen ein wenig in unseren YouTube-Kanal rein. Das heißt also, wir haben für Sie auf unserem YouTube-Kanal weit über 1000 Videos. Ich glaube, an die 1000 sind auch offiziell von außen ohne irgendwelche Anmeldungen ersichtlich. Und wir haben hier innerhalb äh, unseres äh, Channels eine Playlist, die heißt VI Kalk Wissen, was funktioniert wie. Und diese Playlist, Fai Kalk, Wissen, was funktioniert, wie, ist für Sie die absolute Basic, um sich das Wissen zu erschließen, was Sie brauchen, um die Kalkulation in Betrieb zu nehmen. Das, was wir empfehlen, dass sich jeder Anwender anschauen sollte, ist Fai 2000, so kalkulieren Sie richtig, dieses Video 15 Minuten gibt Ihnen einen ganz, ganz kurzen Durchlauf und zeigt eben diese Zusammenhänge zwischen Kalkulation und Planung. Für diejenigen von Ihnen, die sagen, das Thema Baubeschreibungen, ich habe hier nochmal die gedruckten Varianten für Sie, das Thema Baubeschreibung ist etwas, ähm, das ist Ihnen in dieser Dominanz vielleicht so gar nicht bewusst, weil Sie eben vielleicht eher mit einer dynamischen Baubeschreibung, das heißt also einer objektbezogenen Baubeschreibung arbeiten, dann empfiehlt es sich hier einfach auch nochmal das Video V2000 Baubeschreibung der Branchenmodelle 2018 anzuschauen, sodass Sie ungefähr ein Gefühl kriegen, welche Bedeutung hat die Baubeschreibung, insbesondere auch unter Berücksichtigung des neuen Baurechtes. Das, was dann für Sie die absolute Wichtigste Basic ist, ist entweder V2000 Massiv Kalkulation. Dort gibt es dann jeweils ein Video Teil 1 Angebotsumfang, Teil 2 Was wird wann berechnet und Teil 3 Angebot, Auswertung und nachträgliche Änderung. Beziehungsweise, wenn Sie Holzbauer sind, gibt es entsprechend die gleichen Videos nochmal für die Holzkalkulation. Sie haben hinten dran hinten an dem Bereich Massivkalkulation noch einmal, wie funktioniert die Wandberechnung und das Gleiche auch bei der Holzkalkulation. Das heißt also, dieses Video Wandberechnung ist, wenn Sie äh, Massivbauer sind, halt für Ihren ganzen Massivbereich wichtig, wenn Sie Holzbauer sind, eben für alles das, was Sie eben äh, an Wandbau haben und diese Videos zeigen eben das Zusammenspiel zwischen Planung und Kalkulation und sorgen eben dafür, dass Sie wissen, wenn Sie irgendeine Garage bauen, wenn Sie ein Nebengebäude bauen, wenn Sie eine Wand außerhalb des Hauses stellen, wenn Sie Wände im Haus stellen, was passiert mit den Daten, die Sie planen, automatisch in der Kalkulation. Und genau dieses Wissen ist der Einstieg, um die Kalkulation einzurichten und natürlich auch die Kalkulation zu nutzen. Das, was wir Ihnen empfehlen, ist, machen Sie bitte eins, schauen Sie sich diese vier Videos für Holzbau oder, das heißt, Sie müssen sich dort nicht alle anschauen, oder für Massivbau, je nachdem, in welcher Branche Sie unterwegs sind, bitte an. Machen Sie bitte eins, schauen Sie sich das Videoset einmal an, wenn Sie es schaffen hintereinander, wenn nicht zeitnah, aber machen Sie es einfach wirklich bitte einmal so, dass Sie sich mit diesem Inhalt vertraut machen. Und das, was wir jedem ans Herz legen, ist, sich 
dann diese Videos mindestens, mindestens noch ein zweites Mal anzuschauen und es in dem Falle dann so zu machen, dass Sie eben nicht nur einfach das Video konsumieren, sondern dass Sie eben parallel dazu einen Plan haben, sich das Video angucken, das Video anhalten, das, was Sie im Video sehen, nochmal nachvollziehen, eben mit Ihren eigenen Häusern, mit Ihrer eigenen Geometrie und somit erst einmal die ersten Schritte im wahrsten Sinne des Wortes gehen und sich diese Art zu kalkulieren und eben die Denkweise und damit das Wissen, was wie zusammenspielt, entsprechend zu erschließen. Wenn Sie das getan haben, haben Sie schon mal mehr als nur ein Gefühl, wie die Kalkulation funktioniert. Das, was jetzt für Sie der nächste Schritt ist, oder wäre, ist Planungen, Planungsgeometrien entweder rauszusuchen, wenn Sie schon länger mit VI unterwegs sind, oder zu erstellen. Die Idee für die Grundeinrichtung der Kalkulation, und das ist etwas, das können auch alle anderen Anwender nutzen, die sagen, sie wollen halt die Kalkulation komplett auf die Firmenspezifika umstellen und äh, sich gar nicht so sehr an dem orientieren, was in den Branchenmodellen drin ist. Die Grundidee hier an der Stelle ist, ich brauche, sie brauchen unterschiedliche Architekturvarianten, um unsere Branchenmodelle, den Inhalt der Kalkulation, mit ihrer bisherigen Preisbildung zu vergleichen. Bedeutet also, wir reden von zwei Voraussetzungen an der Stelle. Wir reden davon, wir brauchen diese Pläne in VI sauber geplant. Was meinen wir mit sauber? So geplant, dass Sie wissen, dass das, was Sie geplant haben, kalkulatorisch dazu führt, dass unter Berücksichtigung Ihrer Baubeschreibung das rauskommt, was bei Ihnen Standard ist. Das ist der erste Punkt. Deswegen, Entschuldigung, wenn ich nochmal auf YouTube äh, verweise, deswegen ist es wichtig, dass Sie sich diese Videos, wie funktioniert die Holzkalkulation, wie funktioniert die Massivkalkulation anschauen, beziehungsweise den Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen das Wissen zugänglich machen, was die brauchen, um entsprechend zu wissen. Wenn ich eine Wand neben das Haus stelle und diese eben nicht auf eine Decke stelle, dann bekommt diese Wand automatisch eine Fundamentierung. Wenn ich eine Decke plane und die Wände auf diese Decke stelle, dann bekommt die Wand selber keine Fundamentierung, sondern ich kann über die Decke steuern, ob dort vielleicht irgendwelche Streifenfundamente drunter kommen. Und genauso dürfen die Planer halt wissen, wenn sie irgendwelche Stützen neben dem Haus planen und sie schalten an dieser Stütze einen Stützenfuß ein, dass eben vollautomatisch dort eine Fundamentierung kalkuliert wird. Und wenn diese Stütze im Erdgeschoss nahe am Haus ist, das Haus unterkellert ist und der, das Fundament damit noch innerhalb des Arbeitsraumes ist, dann wird es eben automatisch bis zum Boden des Kellers gerechnet. Dass dies in VI alles vollautomatisch passiert, dürfen Sie wissen. Sie dürfen aber natürlich genauso bewusst aber wissen, was löst das aus, was Sie planen? Und deswegen ist es noch einmal so wichtig, dass eben diese Videos, die in diesem gesamten, das gesamte Wissen schenken an der Stelle, dass Sie sich diese Videos entsprechend anschauen, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen, für die dieses Wissen relevant ist, diese Informationen bekommen, sodass eben die Pläne, die Sie erzeugen, so sind, dass Sie kalkulatorisch auch zu dem führen, was Sie erwarten würden.